ஸ்டடி இதுக்கு முன்னாடி டுட்டோரியல்ஸில் கூட மெத்தட்ஸ் பற்றினா ஏதாவது வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்திருப்பேன் பட் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மெத்தட்ஸ்லாம் என்ன ஸோ மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருந்துடலாம் பட் இந்த வீடியோட எண்ணில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மெத்தட் பற்றின ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நான் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் ஒரு வேலையை பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம வந்து பில்ட்இன் மெத்தட் யூசர் டிஃபைன் மெத்தட் அப்படின்னு டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கலாம் இந்த பில்ட்இன் மெத்தட் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்க பிரிண்ட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்என் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பிரிண்ட் எல்என்ல ஒரு ல டபுள் கோட்ஸில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுது நீங்கள் எதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறீங்களோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்சோலில் பிரிண்ட் ஆகுது அதே போல் வாய்டு மெயின் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மெயின் மெத்தட் என்ன பண்ணுது ஸோ அது வந்து நமக்கு ஜேவிஎம்ல லிங்க் ஆகிருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது இந்த மெயின் மெத்தட் தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்படி நிறைய பில்ட்இன் மெத்தட்ஸ் வந்து ஜாவாவில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இதை தான் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்கியூஆர்டிஆஃப் அப்படிங்கிற மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு வேல்யூக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் ஸோ இப்படி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த யூசர் டிஃபைன் மெத்தட்ஸ்னால் என்னென்னா நம்மளே ஒரு மெத்தட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வேலையை வந்து பண்ண சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்போவுமே அந்த மெத்தடுக்கு வந்து ஒரு டூ இன்புட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ஒரு டூ இன்புட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம என்ன அவுட் பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க போகுது ஸோ அப்படி ஒரு சின்ன மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் அது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கேசஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெத்தடை கிரியேட் மட்டும் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெத்தடை கிரியேட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட் கால் மட்டும் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தடுக்கு வேல்யூ பாஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது ஸோ அந்த மெத்தட் எப்படி வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இப்படி நிறையா கேசஸ் வந்து மெத்தட்ஸில் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த ஒரே வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அந்த கண்டினியூட்டியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் இப்போ நான் வந்து மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நான் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கிற இது எல்லாமே மெத்தட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு உள்ள ஒரு மெத்தட் சாரி மெத் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெத்தட் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு மெத்தட் வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மெயின் மெத்தடுக்கு உள்ள ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எங்கே நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே மெயின் மெத்தடுக்கு உள்ளே கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் அதே தாட்டில் இந்த மெத்தடையுமே நீங்கள் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு உள்ளே கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ மெயின் மெத்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேறு மெத்தட் ஸோ நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா க்ளாஸுக்குள்ளே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆனால் இன்னொரு மெத்தடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ இந்த மெயின் ஒரு மெத்தடை வந்து நீங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மெத்தட ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியரை நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அது பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக ப்ரொடக்டடாக இப்படி நீங்கள் என்ன ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் நீங்கள் கொடுக்கணுமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தடோட டைப் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஸ்டாட்டிக் டைப்பா இல்லைனா டைனமிக் ஸ்டாட்டிக்கா டைனமிக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அதை பற்றி கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ண
ஒரு பேரந்தீசிஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஓகே இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும்னா நம்ம வந்து தெளிவாகவே எல்லாத்தையும் தனித்தனியாகவே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறது பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த மெத்தடை எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் கிரியேஷன் மெத்தட் கிரியேஷன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மெத்தடை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இனி இந்த மெத்தடை கால் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஏபி ஆட் ஆகி நம்மளுக்கு சீல பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளாஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மெத்தட் வந்து அந்த கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜேவிஎம்லேருந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் கால் ஆகும் போது இந்த மெயின் மெத்தட் கால் ஆகும் ஸோ இந்த மெயின் மெத்தட் கால் ஆகும் இந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அது நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த சம் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தடை நீங்கள் கால் பண்ணணும்னா அதை வந்து மெயின் மெத்தடில் இருந்து தான் பண்ணணும் ஸோ மெயின் மெத்தடிலேருந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா மெத்தட் நான் வந்து ஓபிஜே அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு நியூ மெத்தட் ஆஃப் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஸோ ஒரு செமி கலர்னு வச்சுக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அந்த கிளாஸுக்கு மெத்தட் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு ஸோ அடுத்து இந்த மெத்தடை நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி கால் பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து இந்த கால் பண்ணுற மெத்தட் எதையுமே டேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சம் ஆஃப் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே போதும் ஸோ அந்த மெத்தடோட நேமை மட்டும் போட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பேரந்தீசிஸ் க்ளோஸ் பேரந்தீசிஸ் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எந்த கிளாஸில் இருந்து நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத மென் ஷேர் பண்ணும் ஸோ ஓபிஜே அப்படிங்கிற கிளாஸ் தான் ஸோ அந்த ஓபிஜே அப்படிங்கிற அந்த கிளா சாரி ஓபிஜே அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு மெத்தட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அதாவது மெத் அந்த மெத்தட் தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம் சம் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஸோ நம்ம இப்போ கால் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு பேர் என்னென்னா மெத்தட் காலி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் சியோட அவுட்புட் தேர்ட்டி வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுடைய கோடு வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இன்னும் இதில் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்குது அடுத்த இதை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ அவுட்புட் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட்புட்டும் இது தான் தேர்ட்டி ஸோ நமக்கும் அந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து வேல்யூவை இங்கே வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து வேல்யூவை வந்து கொடுக்கல இந்த வேல்யூ தான் எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுக்கல ஆல்ரெடி நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது எப்படி வேல்யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இன்ட் ஏ அண்ட் பி அந்த ரெண்டையுமே நான் எடுத்து எடுத்து விட்டுடுறேன் அதுக்கு பதிலாக இந்த சம் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடை நான் க்ரியேட் பண்ணுற இடத்துல ரெண்டு வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இன்ட் ஏ கமா இன்ட் பி இதில் நீங்கள் எத்தனை வே வேரியபிள் வேணுமோ அத்தனை வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே எத்தனை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை வேரியபிள் நீங்கள் அந்த அத்தனை வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ டென் கமா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் இங்கேருந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போமும் நமக்கு வந்து ரன் ஆகி அதே அவுட்புட் வரணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அதே அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து அடுத்து ஒரு கேஸ் ஸோ அடுத்து இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா நம்ம ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் அது நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கிற கேஸில் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இதில் வந்து வாய்டு அப்படின்ற இதை மாற்றிட்டு ஸோ இதில் இன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து போடணும் ஸோ இன்ட் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மெத்தட் வந்து சம் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக அடுத்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இப்போ சி இந்த இடத்துல நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறேன்னா சி இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் பண்ணலை ரிட்டன் சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகே இங்கேருந்து நீங்கள் சியை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்க அதை எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸை நீங்கள் கால் இந்த சாரி இந்த மெத்தடை நீங்கள் கால் பண்ணுற இடத்துல அதை வாங்கணும் ஸோ நான் இங்கே இதை இன்ட்டு ஆன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் நான் அதை வா
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த சம் இஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அவுட் புட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த அவுட் புட் எப்படி வருது நம்ம இங்கேருந்து சம் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை ஓபிஜி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணுறோம் அதில் டென் காமா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற டூ வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணுறோம் அது இந்த சம் மெத்தடில் வந்து ஏ அண்ட் பிக்கு அசைன் ஆகுது ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து சி ஈக்குவல் டி ஏ ப்ளஸ் பி இன் ரிட்டன் சி அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ ஏ எம் பி ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணி சியை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணுது அந்த சி இந்த மெயின் மெத்தடில் இருக்கிற ஆன்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகுது ஸோ அந்த வேரியபிளில் இருக்கிற அதை இதில் வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே போல் நீங்கள் எங்கன்னா டென் காமா டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்ததுக்கு பதிலாக ஒரு டூ வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுத்து பாஸ் பாஸ் கூட பண்ணலாம் ஸோ ஏ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு டூ வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரன் டைமில் நீங்கள் வாங்கி கூட இதை வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு பார்க்க ஒரு புதுசாக பார்க்குறவங்க கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் பற்றின ஒரு குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவிலே உங்களுக்கு வந்து மெத்தட்ஸில் எல்லாமே கிளியர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேரிய ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறது எப்படி ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதே போல் சப்போஸ் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எதையுமே ரிட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ரிட்டன் ஜிக்கு பதிலாக ரிட்டன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்டு மெத்தடில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு மெத்தட் மெத்தட் பற்றின ஒரு ஓவர் வியூ கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்க இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸே மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வா